Ихэлцэж байгаа юм уу те? Бүгдийг шинжилт аваад бүгдүүлж. Тэгээ хоёр сарын 14-ний өдөр энэ одоо лайфи хийя гэж таавах нэг орж байна. За усан хурлын даргын захирамжаар тэтгэврийн шинжлэх одоо бас энэ одоо салбар төлжлөх хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал дүгнэлт боловсруулаад шаардлагатай хууль эрх зүйн орчин болгох сонгоо болгох энэ одоо ажлын хэсэг бол байгууллагад бас ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ их хурлын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд за усан хурлын гүшүүн за наран туяа гүшүүн за батэн гүшүүн саран чимний гүшүүн мөнх хаадар гүшүүн нар бол багтаж бас ажиллаж байна. Тэгээд нэг юм одоо өөрөө нэг нэг 10 жил зөвчт энийг нь одоо төлж явж тай. Эмгэдэ талингийн хамгийн доотлын хэмжээ ч одоо хэдэн төр байгаа лээ. Тэрүү гэрэл төлч шүү дээ. Мм эмгэдэ хов компанид болохоор тэгт юм шүү дээ. Одоо би ч баг хорой л дайлцсан юм шиг ихэл өндөр төлдөг шүү дээ би бол. Төлж байгаа л дээ даатгал төлдөг байх байх. Өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалд сая 168000 хүн даатгал явж байна. Магадгүй иргэд болохоор өөрсдөө болохоор энэ мөнгө маань нэг газар хөрөмтлөгтэй байгаа да нэг өдөр над дөгөж өгөх юм гэж бодож байна. Үгүй энэ таны мөнгө бол энэ одоо ажлагсдын төлсөн шин төлөөс бүрдэж байгаа орлогоос тэтгэврийг нь санхуулж болж байгаа. Өнөөдөр тэтгэвэр авч байгаа хүнд энэ мөнгө ч зориулагдаа хуваарлагдаад байгаа. Өнөөдөр хөдлөм хөрөлсөн доод хэмжээнээс шимтгэл төлж байна. 20 жилийн дараа тэтгэвэр тогтоолохтой бол бас л ажил хөдлөмөр доод хэмжээл авна. Сайд төрний тэтгэвэр авч байгаа хүн хөдлөмөр үсний доод хэмжээний 320 мянган төрний шимтгэл төлж байгаа хоёр оны бүх хооны үний оронд бол 100 мянган төрний ялгаа гарч байгаа. Бид нар нийгмийн доод шимтгэлийг өчнөө мөнгө төлсөн байгаа. Нийгмийн доод санаа хоос төлсөн байгаа гэсэн Гой дээр та хаана сэрүүг гарч байгаа болсон мэдхгүй шүү дээ тийм шүү дээ. Тэр энэ чинь шудрал биш байна гэж бүхэмдэл ирсэн хүмүүс. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан. Тэгэхээр та одоо хувийн тэтгэврийн сан Монголд байгуулах асуудал дээр бас ямар байр суурьтай байдаг вэ гэдэг талаар бас асуух хэрэгс чинь. Тэгээ нэг улсын хурлын ажлын хэсэг байгуулагдаад бид нар одоо ингээд бас чөлөөтэй ярилцж манай тэтгэврийн сангийн өнгөрсөн туршлагууд юм дээрээс харагдаад ирэхэд нийгмийн даатгалын сангуудыг бидээс нөгөө эзний юмч байхгүй. А тэгтэл төр нийгмийн даатгалын үе үеийн удирдлагууд ерөөсөн нөгөө мөнгө хав дараа сууж явах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ нэг банкт хийгээд хадгалуулчдаг янз янзын одоо татаас төлөхөлөхөр янз янзын банкт нэг хадгалуулаад орчдог. Тэрний гал байлгаж юм шиг бодоод байдаг гацрогцоо ойлголт болоод өнөөдрийн асуудлын голч. А энэ их хэрвээ өөрөө шүү дээ менежмент юм бол үгүй яд ч Монгол онгоны үнс асуудалж авдаг юм уу тийм найд төртэй тийм ээ. Засгийн газрын үнс асуудалж байгаа тийм. Ингээ өсгөн үржүүлээд байсан бол жилийн 8 9 хувьд ийм проблем учрахгүй учирсан ч баг бахаар байла. Бид 1994 тэр 94 онд энэ тэтгэврийн шимтгэл суурилсан тэтгэврийн тогтолцоо шилжээж 95 оноос энэ хувьд нь хэрэгжээд ихэлсэн. Гэтэл өнөөдөр 1800 наяд оны одоо үйлсийн Германы тогтолцоо ч өнөөдөр баг 130 гаруй жил манад үйлчилсэн байхад 90 оноос хойш энэ 30 жилд манайхтаа одоо ижилхийн ихэлсэн Герман гэхэд хэдэн удаагийн шинжил хийч вэ гэдгийг бол үнэхээр бас эргээд харах цаг болчиж тэгээ таныг бас Монгол улсын 21 дэх ерөнхий сайд дээр ажиллаж исэн за шимтгэл суурилсан тэтгэврийн тогтолцоо яг хэрэгжүүлж ажиллаж исэн бас ерөнхий сайдын хувьд энэ тэтгэврийн тогтолцоог та юу гэж харддаг вэ? Бодлогын хувьд бол ингээд ерөнхийдөө зөв зөвтэй гэж мэдээд байгаа боловч үнийн хэрэг дээр энэ дээр жоохон тууштай явахгүй байгаа дэх байх. Чи одоо өөрөө чинь хэллээ шүү дээ. Тэр 27 жил 30 жил болчихлоо гэж. Уул нь бол мэдээд хэрэгтэй гэдгээ мэдээд байгаа боловч яг нэг тухайн цаг үеийн хаан асуудал дээр төвлөрөөд тэгээд тэр нэг тухайн үед үүссэн юмнаасаа хамаарад хамаг хөрөнгө мөнгө ийшн зарцуулж чадах байгаа байхгүй. Уул нь бол одоо нэрийн дансан дээр мөнгө хөрөнгөлөгт л явж л байх хэвээр байсан шүү дээ. Тэгтэл чинь тэр нь бол хийгдээгүй бүгдийг нь улсын төсөөр авчихсан. Одоо тэгээд айлаал талтай өөртөө юм шиг мөнгөтэй юм шиг нэрийн дансан дээр мөнгө байгаач юм шиг байхгүй юм шиг учир нь болтхоо болж чадах байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө чинь санаачилж байгаа хуулиар бол энэ асуудлууд бас тодорхой юм шигэр цэгцэр нь байхаа гэж бодож байна. Аа тэгэхээр та бүхэн бол өнөөдөр мэдээллээ маш их тодорхой үгээсээ гэж илүү хөс чинь ни ни нөгөө шуудрах яриул одоо энэ бас их илүү үр дүнтэй ажил болно гэж би бодож байгаа. Яг нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Тэгээд цаашдаа ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ? Энэ ажлын хэсгийн зорилго бол хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг өргөн барьж чи. А тэгээд нэг их хурлын нэг тогтоол гаргана. Тэтгэврийн шинжилгээг хэрэгжүүлэх гэсэн ийм л бодол бол байгаа. Энэ ажлын хэсэг хэдүүд байгуулагдсан ч мэдхгүй үе үеийн засгийн газар гарч ирэл нэг шинжилт хийх гэхээр нэг нөгөө презентация нэг оны нөөрчлөл те авчраал тавьдаг нэг иймэрхүү л явсаар байгаад их удчлаа л та хөө хүнийх нь энд өндөр настан ахмад одоо настан болсон хооны 
төр одоо сарч одоо хандах нийгмийн хамгаалалтыг одоо сайжруулах хэрэгтэй бол одоо хоёр зүүн орчин одоо байдаг учраас энийг бол бас устж болмоор байгаа юм. Тэм учраас 20 оны 6 сарын сонгуульд зориулсан шинжилгээ хийхгүй. Тэгэхээр ер нь нэг улс орны хөгжил гэж юу вэ? Санхүүгийн реформыг яаж хийх үү гэдгээс хамаарна. Улс төрчгүй бэр юм шинжилгээ одоо хийх нь зүйтэй гэсэн асуудлыг санал нөгөө. Хувийн тэтгэмний сангуудад төвлөрүүлээд эхлэх юм бол 20 жилийн дараа 18 их найт төгрөгийн хөдлөлт үүсэх боломжтой гэж байна. Илүү том тогтолцооны өөрчлөл гэж харж байгаа. Энэ нь өнөөдрийн баг манай GDP-тэй тэнцүү. Ийм капитал өрнгийн зах зээлтэй бий болно. Эргээд ингээ харахлаар уу дурхайн нэг бүүм болж исэн үед яг тэр үед одоо Норвег бусад энэ одоо баялагын сангаас хөрөнгөлөл үүсгэдэг айлуудын туршлагыг судалж байгаа л хүний үйлчлэлийн санаа гэж байгуулсан байгаа. Гэтэ харамсалтай нь хүний үйлчлэлийн санаа байгуулчаад тэрийг хүний хөгжүүлэх юм тул тэр санаа ирээдүйд ингээд хадгалахгүйгээр яг сонгуулийн өмнө шоу болгоод шин гэр бүл ахмадуудад тэгээ ингээд зорилго нь бол бол бүгдийн тарацч байгаа байхгүй юу. Тэгээ нөгөө их тарацсан бэлэн мөнгөч нь өөрө инфляцийг нэмэгдүүлээд яг тэр үеийн нөгөө уул урхаагаас нэг салбар самаралтай эдийн засгийн чинь уул урхаан нөгөө хоёр хүн бүтээгт хүнийхэн үнэн нь унхлаар шок үүсгээд тэр үед нөгөө эдийн засаг ахших хэрэгтэй болдог. Тэгэл дараа дараагийн хадсын газарт трийг нь арга одоо тэр нийгэм дутагдаж байгаа тэр их мөнгөийг эсвэл бүр катигээд ажилгүйдлээ нэмэх хүн ама бүр тэ ядуурлал оруулах бодлого а эсвэл ямар нэгэн байдлаар үн тогтворжуулах шидг юм уу тийм хөтлөр гаргаж нөгөө дутагдаж байгаа эдийн засагт тэр их үсүүрийг одоо инжекшн нэг тэр мөнгөийг гаргахаас өөр аргагүй байдал ингээ оруулчих байгаа байхгүй төрийн мөн өөрөө тогтворгүй байдал яа юу аа болоо тийм ээ хоёр жилдээ засгийн газар сүлэгчдэг за тэгээд нөгөө шин тэр болгонд шин албан шалтууд томлогддог за ингээд ах сонирхлын зөрчил дансанд нөгөө байрлах замаар эндээс одоо үгийн хуйлус ашиг болох гэдэг юм уу тэ Уул урхаага самаралтай эдийн засгийн хувьд бид нар энэ үний савлагаанд төртгөө тулд тогтворжуулалтын сан ингээд аюул сайн юм бас тэр үед хийсэн харамсалтай нь өнөөдөр тогтворжуулалтын санд мөнгөө хөрөнгөлөлөөд өнөө өсөлтийн зөрүүгээрээ төсөөх алдагддтай л тэ ямар нэгэн дарамтг үүсэхгүйгээр ингээд хааж явах хэвээр байтал нөгөө тогтворжуулалтын санд ч төсвийн нөгөө алдагдлыг хаадаг л хэрэгсэл болоод явчдаг үжигруулаад ялтруулаад бүр их даатгалын санг өрөнд оруулаад нийгмийн даатгалын санд одоо 600 тэрбум төгрөгийн ачаал бас үүсгэж байгаа энэ нөхцөл байдал бол юм байна тэгэд дахиад бас нэг ачаал үүсгэж болж хойлыг бас улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүдтэй өргөн барих гад явж байгаа л та. Одоохондоо манайхны нэг зовлон бол нөгөө яг яаж хэрэгжих механизмаа сайн гүйсэт ярихгүйгээр нөгөө санхүүгийн хөнгөлчлөлт төрүүл яриад байдаг учраас энэ сайн ажил хэрэг болж байна. Тэр энэ бол боломжтой. Өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд тэдгэрийн даатгалын сан 2.8 их найт төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жил бүр 500 тэрбум төгрөгийн алдагдал үүсгэж байна. Тэтгэврийн даатгалын сангийн буруу ажиллагаа, нийгмийн даатгалын сангийн бусад хэвийн ажиллаж байгаа сангуудын хүр тэмжид нөлөөлж байна. Тиймээс хүн бүр хөдлөмрийн үрчмээ шудар гар хүртэж сэтгэл хангалуун өтөлхийн тулд ураг шалгах цаг болсон. Өнөөдөр нийтэд тэтгэвэр авагчдын 80-аас дэш хувь нь 420000 төгрөгнөөс доош хэмжээний тэтгэвэр авч байна. Монгол улсад тэтгэр, тэтгэмж, эрүүл мэнд үйл төрийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнийг ба ажилгүйдлэн гисэн таван төрлийн даатгалыг алдан болон сайн дөрөн үндсэн дээр бүрдүүлдэг. Эдгэр даатгалын нийт орлого нь шимтгэлээс гадна төсвийн татасыг оролцуулаад 2016 онд дотоодын нийт бүтээгт хүний 7.6 хувь буюу 1.8 их найд төгрөг. Харин зарлаг нь 7.2 хувь буюу 1.7 их найд төгрөг болж байна. Нийт зарлагын 1.4 их найд буюу 80 хувь нь зөвхөн тэтгэврийн санд ногдож байна. Тэтгэврийн даатгалын шинтгэлийн орлого нь 825 тэрбум төгрөг болсон учир 578 тэрбум төгрөг болох 40 хувийн зэрэг нь улсын төсвөөс барагдуулж байна. 1995 оноос өмнө тэтгэврт гарсан цэргийн болон нэмэлт тэтгэврийг төсвөөс төлөхөөсөр их үсвэр байхгүй юм. Өнөөдрийн одоо тэтгэврийн тогтолцооны хувьд та нөхцөл байдал бас ямар байгаа вэ гэдэг талаар бас салбарын сайдын хувьд бас байр суурийг сонсгох хэрэгч юм аа. Тэг юм өрдөж байгаа хууль маань хуультын зарчим ч одоо суурилсан ийм хууль ихтсэн орчин хөрөнгөлийн тогтолцоо руу шилжих хэрэгтэй гэдэгтэй бол бид бол санал бол нэг байна. Тэгээ ер нь өмнө нь бол бид бас энэ хөрөнгөлийн хагас хөрөнгөлийн тогтолцоо руу 
шилжих бас хуулиар зүг зүтгийг бас хийж бол ирсэн ялангуяа 1960 оноос хойш төрсэн иргэд нэрийн одоо дансанд нэрийн дансны тох хуульд одоо гарч 60 оноос хойш одоо төрсэн иргэд нэрийн данснаас тэтгэл тэтгэмжээ авах юм одоо их зүг зүг өрдөж өгсөн гэхдээ энэ маань үндсэн дээр нөгөө бас одоо улс орны төсөв санхүүгийн боломжоосаа хамаараа нэрийн данснд нь хийл бичилт од хийж яваа учраас болохоос яг одоо бас мөнгөтсөн юм бол асуудлууд бол байхгүй байна. За нөгөө талаасаа 2008 онд энэ чинь арчас намын зүгээс 4.10 бодлого одоо хэрэгжүүлнэ гэд нийгмийн даатгалын сангийн чинь шинтгэлийг бас тодорхой хэмжээгээр нэлээд хүнжээр буулгаад 10 хувь тул хүрхчихсэн. За тэгэхээр ингээд 10 хувь одоо болох чухлоор нэрийн дансаа тэтгэр авах гэж байгаа хэрэг юм байна. Одоо энэ нийгмийн даатгалын хувь тогтоомжийн дагуу тэтгэр авч хэрэгдээс доогор одоо тэтгэмж авах юм уу асуудал үүсчихэж байгаа юм. Тэгээ учраас бол нөгөө нэрийн дансныхаа хувь тогтоомжийг хэрэгжүүл хэрэгжилт одоо асуудал нь бас одоо бас жаахан тийм мухардлт одоо орж ирсэн юм уу байдалтай бол яагаад ингээд энэ нэрийн дансна тэтгэр авах иргэдмээ одоо гин өрдөж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч хэрэгдээс доогор тэтгэр авч байгаа нөгөө бол тэтгэр бодож гаргасчлаа саамар нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч байгаа иргэдмээ салийн хөдөлснийхөө 45% ус хамгийн одоо багаар за дээтэл нь одоо 80% Салин гас сан одоо тэтгэр бодуулж явж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд тэгвэл яг нэг хүмүүсийн хөрөмтлөөлж ирсэн одоо Салин гасаа өгч ирсэн тэтгэрийн хөрөмтлөл одоо хаана байна гэж суухлаар ирэх. Хэдэд яг одоо хис хүрээр бол нийт 20 орчим төрөн төрөний бол ерөнхийд төр Монголын одоо яг өндөр насандууд иргэдтэй бол ерөнхийд өөртөө явж байгаа тэтгэрийн даатгалын санда. За тэгээд нэгдүгээр төлөө яг тэтгэрийн даатгалын санг бол өөрөө хөрөнгөчлөх хэвээр за эргээд яг өнөөдөр бас яг хөрөмтлөгдөж байгаа юм уу бол хөрөмтлөл хэлбэрээр а нөгөөлтөө эдийн засгийн идвэхтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ эдийн засгийн идвэхтэй эдийн засгийн яам нэг хэрэгсэл руу холбохгүй байх юм бол одоо бид нарийн одоогийн одоо хөрөмтлөөлж төлж байгаа ч гэсэн төрийн надхайсан төрийн надхайсан цаг цаашдаа бас үнцэний алцаар байх болно. Энэ төрийн даатгалын сан өөрөө 7 жил юм алдагдлаа ажиллаа. Жил болгон одоо энэ 500 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг нөхөх юм тулд одоо тэр нийгмийн даатгалын бусад сангаасаа болоо төсвийн бусад орлогоос энэ одоо алдагдлыг нөхөд явц тогтвортой одоо ийм шинжтлэлээр дамжижээж тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо бол өөрчлөн байгаа. Өнөөдрийн тогтолцоогоор тэтгэврт гарч байгаа хүн тэтгэврт гармагцаа одоо эмзэг давхраар ушаад ордог манай одоо тэтгэврийн насны болсон. Төлсэн дэлхгүй гутлаа шалбар төлжээ. Дугуйны хаймар төлжээ. Картон цас төлжээ. За одоо явж байгаа хуулийн үзэл баримтлал дээр бол өнөөдрийн төлж байгаа шимтгэл дээр хүсвэл ажил болгоч хэсгэл ажилт нь нэмж мөнгө байршуулах тухай яриад байгаа. Энэ бол өөрөө бас буруу ойлголт юм. Компаниудын гардаг зардлуудын хамгийн ихэнх зардал нь цалингийн зардал байдаг. Өнөөдрийн мэдрийн төлж байгаа дүн бол өөр хангалттай өндөр дүн байгаа. Тэтгэврийн даатгалд бол ажилтан бол өөрөө нэг 8.5% ажил олгоч бол нэг 8.5% үү төлөөд энэ нь эдтэй 17% үе бүрдүүлж байгаа. Ажилч ах хугацаанд ч хэсгэл дээр төлжсэн мөнгө нь тэр хүнд бас үйлчилж байдаг байх л тэр схемийг л бодож олноор байгаа тийм үү тэгэхгүй бол яг баахан мөнгөнө тус тустаа хоорондоо холбогдож өгдөг байгаад байгаа тэгэхээр монгол шиг жижиг хоорондо бол энэ үед тэр хоорондод нь холбоод энийг бол маш хурдтай санаасах тал ажилмаар санагдаад байгаад байгаа байрны зээл авах тийм дээр нь нэмэд барьцаа хүрэн одоо байх хэвээр зээл авахд хамтран зээл өгч байх хэвээр эсвэл магадгүй уралцлагаа 30% өн байх хэвээр гэдэг асуудал энэ зөвлөдийг хамгийн энгийн нэр шийдэж болох тогтолцоо юм байна л гэж бид нар зөвөр задаач өдөр хараад байгаа. Тэгэхээр энэ трежери менежмент гэдэг юм нөө их нэгдүгээр хол асуудал байна. Хувийн сан бол ул төртөө төрөө хувийн компаниудаас тэр мөнгөг авал эргэлдүүлчихнэ. Тийм үү? Эргэлдүүлээд гэхдээ тэр чинь алдагдал дурлахгүй юм тулд тийм үү? Хамгийн найдвартай юм дөрөнгө хол тэр хөрөнгийн зах зээл дээр ажил хөрөнгийн зах зээлийг дэмжиж өгнө эдийн засгийн тоо хөрөнгөөр бол тийм том том одоо юу гэдэг одоо шилвэл моргжийн зээл гэдэг бид нар их хүсэргүүлчихэд шүү дээ ипотекийн зээл нэг шин орон сууцгүй байгаад байдаг тэнд мөнгө ингээд дэмих хэвтэд байдаг тэгээ энэ хоёрыг нийлүүлчих гэж шилвэл сингапурын төрлөг байна ипотекийн зээлийг тэтгэврийн сангаараа санах учруулдаг ингээд нэг хөнгөөр эргээд орон сууцтай болд а за иргэн одоо бат байя нэг сая төгрөгийн одоо салинтай одоо юу гэдэг эс гэдэг нота компанид одоо ажилтдаг хүн. Тэгээ энэ эс гэдэг компани нь 8.5% үйлдвэрлэсэн. Эргэн бата бас 8.5%. Энэ хүн зөвхөн тэтгэврийн даатгалын санд тэгээ ингээд 170 мянган төгрөгийг төлчлөө. Төлөө сар болгоо. Тэгээ явсаар байгаад энэ хүн тэтгэврт гарахта нөгөө нэг 300 мянган аав шүү дээ. Гэтэл энэ 300 мянган төгрөгийг авахын тулд энэ хүн насаар 170 мянган төлж болохгүй. 
өнөөдөр бас яг хөрөмтлөгдөж байгаа юм гэвэл хөрөмтлөл хэлбэрээр анагуутлаа эдийн засгийн идвэхтэй байх хэрэгтэй. Ирээдүйд бид яах вэ гэнэ 20 жилийн дараах асуудлыг яриад байна. Энэ төтгөрийн реформтой холбогдуулаад нэг групп нэгдээд баг 19000 гишүүдтэй юм групп нэгдсэн байна. Залуучуудад яага төтгөр хамаатай вэ гэдэг асуултанд тэр 25 настай залуу тэнд пост хийгээд асуугаад шүү. Би 25 настай надад наач ямар ч хамаагүй би энэ группт орчлоо гэнгүү доор нэг хилцүүл өрөнж чам хамаатай чи 30 жилийн дараа гарын шүү дээ чи 35 жилийн дараа гарын шүү залуу хүн залуу хүмүүстэй зориулаад яг та нарт энэ юм л учраас хамаатай байх гэдгийг л бид өнөөдөр хариуцлагатайгаар хэлэх хэрэгтэй байна. Төрийг ер нь эрт бай орой бай бодож эхлэх хэрэгтэй гол учир шалтгаа нь энэ бол зайш шүү өөрөөр хэлбэл хөгшрэлтийг бид нар бол биологийн хувьд насны хувьд зогсоох боломжгүй зайшгүй ер нь амьдралын сүүлийн жилүүдээ яаж өнгөрүүлэх вэ гэдэг маань тэтгэртэй сайшгүй албатай болчих байна. Одоо бид нар санаа зовхгүй бол өмнөх үеийн их юм бол энийг одоо шийдвэрлэх тийм одоо боломж гэдэг юм усгүй мэдэх боломж байхгүй байсан байна. А хэрвээ бид нар энэ асуудлыг ирээд руу хойч руугаа шилжүүлэх юм бол тэдний хувьд хичнээн шийдэл байлаа ч гэсэн цаг хугацааны хувьд оройцсон байх болно. Тэм учраас мэдэж байгаа бүгд шийдэл гаргаж болох одоо үе их нь яг энэ цаг муч байгаа учраас новсглын тохироо гэдэг шиг энэ үед яг одоогийн залуучууд нь энэ тэтгэврийн тогтолцоогоо бол хамгийн зөв амьд ирээдүйтэй болох юм шаарлаг байна гэж харж байгаа. За одоо австрал сургууль төгссөн одоо судлаач талаасаа ер нь Монгол улсын одоо эдийн засгийн одоо эргүүлжүүлэхэд энэ тэтгэврийн шинжил ямар дөрөвтэй хувь нэмэр оруулах юм бол ер нь тэтгэврийн шинжилийг хийхэд хамгийн анхаарах хэвээр зөв юу вэ гэдэг талаас нь бас асуух юм шиг чинь. За нийгмийн даатгалын сам бол өөрөө л алдагдтай явж байгаа. Дотор хэд хэдэн сам байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэтгэврийн сан. Нэг сан аягүйх алдагдтай байгаад бол энэ бусад эдийн засгийнхаа салбаруудад нөлөөлдөг. А Монгол улсынхаа санхүүд нөлөөлдөг, төсөвт нөлөөлдөг ийм зүйл болж байгаа. Тэгээ алдагдтай тэтгэврийн сая яваад байхаар энэ яг улсын төсөөс ингээд долгоо яваад байгаа гэж хүмүүс боддог. Яг харахгүй одоо 600 тэрбум төгрөгний алдагдлаа 600 600 орчим тэрбум төгрөгний алдагддаг энэ улсын төсөөс өгөө яваддаг. Гэтэл улсын төсөв маань өөрөө татвар төлөгчтэй мөнгөөр бүрддэг. Тэгэхээр татвар төлөгчтэй мөнгийг бид нар энэ алдагдлыг санг хааж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг харахгүй энэ нийгмийн даатгалын сангуудын асуудлыг зөв хэлбэрээр зөв шийдэж явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр нэг тэтгэврийн сан нийгмийн даатгал хоёр бол одоо юм хоёр хэд хэдэн өөр зөвлөлтөд юм нэг тоонд нэг дүрт орцсон. Тэгэхээр миний хар бол төрөний ярьж байгаа тэр нэг тэтгэврийн сан нь бол одоо бусад улсад байдаг тэр хоримтлын сангшгээ тустай гараад нийгмийн даатгалын сангаас үзүүлдэг энэ бусад даатгалын сангууд нь болохоор тустай гараад энэний зарим нэг зүйлийн хувийн даатгалын компаниуд хийж болох байхгүй юу? Нөгөө 95 оноос чи өмнө манайх шиг ингээд социализмийн нийгэм ба одоо байгуулж явах үед чинь хүн бол нийгмийн даатгал шимтгэл төлөг төлдөггүй. Ус ус одоо шууд одоо нийгмийн даатгал шимтгэлийг нь ус төлөгч байсан. Тэгм учраас бол 95 оноос өмнө одоо тэтгэвт гасан хэрэгтэй тэтгэврийн сангуучлалтыг төр хариуцах хэрэгтэй. Энэ ус төрийн намуудын бас энэ тооцоо судалгааг энэ амлалтаас чинь болоод энэ нийгмийн даатгал сангийн бол алдагдал бол хэсэтгэх. Ийм нас болоо бид нар системээ айгуух буруу хэвтэ чинь Одоо бол айгу баг хугацаа байгаа. Тэгээ баг хугацаанд бол мэдээж энэ тогтолцоо бүгдэнгийн бид нар сайжруулж болж чадахгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан хувийн даатгалын тогтолцоо бас дэмжээд арууллыг гэдэг үрчин санаатай бол би зөө юу санал нэг баг. Өнөөдөр хамтын тэтгэврийн санд бий болгомоор байна. Хувийн тэтгэврийн бий болгомоор байна. Хувийн тэтгэврийн сангуудыг тэтгэвэр байрш байгаа газруудыг олон болгомоор байна. Энэ санхүүгийн зөвцүүлэг хороо гэдэг байгууллаг байгаа шүү дээ. Хөрөнгөний зах зээл дээр ажиллмаар байна. Хөрөнгөний бий чинь амь ормоор байна. Нэг номерт нь бол энэ тэтгэврийн санга яах вэ гэдгийг шийтгэсэн. Хойд төрийн санхуу тул ажиллахгүй байгаа. Урт хугацааны мөнгө манай энэ хөрөнгийн зах зээл дээр ярилцдаггүй юм. Гол зүйл нь бол өсөө хөрөнгийн захыг хөгжүүлэхэд байгаа шүү. Энийхээ хууль ирэхцээ орчин гол сайжруулах хэрэгтэй. Бусдын гол хэрэгтэй. Бусдын гол хэрэгтэй шүү дээ. Бодож байгаа юм шиг тийм тийм өөрчлөлтөд хоёр орнд хэрэггүй л дээ. Нэг ярилцдаг гэсэн. Өнөөдөр их хурдлын нэг их хийхэд юу садаа алцсан. Маш их ус төржлөлтөн дор энэ тэтгэврийг аваачаад хийчихэлд. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан За энд бол одоо 2030 он гэх юм бол өнөөдрийн 2 хувь алдагдал бол 30 онд бол зургаан хувь төрнө. За 2050 онд бол 11 хувь төрөөд одоо ингээ алдагдал бол цаашдаа бол ингээд нэмэгдээ явах хамлаг байгаа шүү гэсэн юм тооцол гарсан байгаа. Өөрөө олж байгаа нэг 2.3 тэгээд датаас авч байгаа 400 сая дээрээс нь дахиад нөгөө халамжийн одоо 
алдагдлын нөх гэнд 7000 Одоо амьдр чадж байна уу гэдэг гэдгийг бас ярих нь яах аргагүй одоо зөв хэрэг байгаа. Тэгээ энийг одоо шийдхийн тулд одоо яаж хийдэг вэ гэхээр 94 оноос хойш бол томоохон тийм шинжлэхүүд бол энэ одоо хийгдсэн зөвлөд байхгүй одоо. За яг тодорхой нэг удаагийн арга цаас арга хэмжээнд хийгээд байдаг. Ийм учраас энэ тогтолцооны хэмжээний шинжлэх хийх одоо бодит шаардлага байна гэж одоо үзэж байгаа. Ер нь энэ барууны орнууд одоо хамгийн баг цалинтай хүмүүс чинь гэдэ одоо тэтгүрт гаргахтаа 40-аас 50 сая төрний хоримтлалтай одоо нэлээдгүй өндөр цалинтай хүмүүс нь бол одоо 300 сая төрний доотл нь ийм хоримтлал үүсгэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хоримтлалаараа өнөөдөр тэд нар маань одоо сэтгэл хангалуу амьдарч байна. Туртай цагтаа аял зугаар чадж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ тухай ярих биш. Өнөөдөр бид нар хоримтлагдсан мөнгө одоо яаж авах вэ? Энэ мөнгө маань даатгалт маань байна уу юу гэдэг дээр бас яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах аргагүй энэ одоо банкны систем болоод энэ даатгалын системийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Энийхээ хууль эрхцэн орчин гол цааш болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр минийхаар бол дөрөвний ярьж байгаа тэр энэ төрийн сан нь бол одоо бусад улсад байдаг тэр хоримтлалын сан шигээ тустай гараад нийгмийн даатгалын сангаас үзүүлдэг энэ бусад даатгалын сангууд нь болохоор тустай гараад энэний зарим нэг зүйлийн хувийн даатгалын компаниуд хийж болох байхгүй юу? Ялангуяа банкнаас ус санхүүгийн салбар тэр тусмаа тийм ээ даатгалын болон хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх юм бол хувийн тэтгэврийн сангууд тэгэл хөгжүүлэх хэвээр. Тэгээ хувийн тэтгэврийн сангууд маань бий болчих юм бол тийм ээ хөрөнгөөрөлтийн сангийн тэр хууль эрхцэн орчинд ороод ажиллаад явах боломж нь бол нээлттэй байна. Өнөөдөр за залуучууд за 25 настай залуу нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байна аа. Тэр мөнгө хоримтлал болж бий болохгүй шүү дээ тий. Миний өнөөдөр төлж байгаа мөнгөг өнөөдрийн ахын дүр дэргэд үгүй байгаа энэ тогтолцоо чинь шалтгаатар юм уу? Шударга бас гэдэг юу хэлж байна нөхөр бүхэн адилхан байх гэдэг агуулгыг илэрхийлдэг. Хүнийг ажил мэрэгдэд авиас чадвараар нь ялгуурлаж болохгүй гэдэг санаа гэдэг. Нийгэмд одоо тодорхой хэмжээгээр юугаа оруулцсан учраас бас дэшээгээ тодорхой хэмжээгээр өсчих хэвээр шүү дээ. Тэгээ ялга гэдэг үлдэж бас болохгүй. Гинт 300 мянган төрөгний тэтгүр аав нь гэдэг бол мэдээж энэ нөгөө дунд долон дундаас тоош орлох руу шуу шилжин гэх учраас амьдралынхын нөгөө хэрэгцээ шаардлага бүгд одоо багсаж ирж байгаа. Улс орны одоо сайн тогтолцоо улс орнд бол бол яг цалин авч ирсэн тэгээ адилхан цаашаа ажиллаж амьдрал харин түүнээсээ ч илүү хөрөнгөрөлтийн юм орлогын хөрөнгөлтэй болоод түүгээр өстөө нөгөө одоо тоод явж өгрөн хүснээр амьдрал байна гэдэг ийм болцсон байгаад байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө авиас чадвараараа өөрийнхөө хөдөлмөр өөрөө одоо эдгэр залуу насан та илүү их ашиг хөрөмтлүүлээд илүү их мөнгө олоод тэгээ илүү их өөр өөрийнхөө тэр одоо ирээд дүүрүү буюу даатгалын тогтцоор өөрийн илүү их төлсөн хүн нь илүү өндөр тэтгэр авдаг энийг бүхэлд нь бодоод үзэхэр юу гэхээр ер нь хувийн тэтгэврийн санг байгуулахын тэтгэврийн сангийн менежментийг зөв их хэвээр гэдэг судал зайшгүй гарч ирээд томлолт гар гадар одоо энэ атгүй энэ олон төлбөрүүдээс олж байгаа ашиг орлогууд ийм хүрийн сан гэдэг те тустай сан байгуулаад түнд төлөрүүлээд тэтгэврийн сан өөр хүн гаралт менежментийн компаниара менежмент хийгээд хүрэн гаралтын сангаара дамжуулаад хөрөнгийн зах зээл дээр гаргадаг юм бол явдал те хөрөнгөлтэй байгаа мөнгөийг төлөвлөлтөөр явах нь бол 250 төгрөг бол том асуудал биш үү биш биш тэгэхээр ирээсээ гарц бол юу гэхээр том ох модо стратегийн ордууд ашигт малтмалаас урс төрийн өмчийн компани байгаа тэнийг тэрийг одоо зөв менежментийн хийж байгаад за тэгээд тэр улсын ашиг хаарын дэд үсэд нь хөрөнгөөрөлт гэхэд ирээдүйд нөгөө нээлттэй компани болох гэсэн хөрөнгийн мэдээлэл байна. Ийм замаар их юм бол энэ эцсийн хүрдүүнд бол нөгөө Монгол төлт технө өгөө өгөө чинь сайж байна. Баялгийн санда их хэмжээний мөнгөтэй бол тэгсэн тоглолт бол тэтгэврийн энэ сангийн энэ жижиг өнөөдөр бол ерөөс шийдэт явчихал ийм боломж өсөж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөгөө баялгийн санг бас нэлээдгүй ярьж байна л да. Тэгээ ерхийлэгч ажил дээр ч гэсэн тэр норвегийн одоо сангийн талаар аягүй тодорхой ярьж байлаа л да. Тэгэхээр баялгийн сан чинь яг норвегтай бол 70 оны үед за бид нар одоо ингээ байгалийн баялгаасаа ийм өмнө голчих юм чинь одоо бид нар энийгээ өрчих хийгээд нэлээдгүй алдагдалтай явжсэн байгаа. Тэгээ сүултээ бол яг улс төрийн бүх өвчнүүд нь нэгдээд ерөөсөө энэ сангийнхаа мөнгийг ерөөсөө хүрэхгүй 
төсвийн алдагдлыг ерөөсө нөхгүй энэ бол одоо арт өмний мөнгө шүү гэдгийг айгүй сайхан тодорхой болгоод одоо болохоор улс төрийн намаад нь сонголт орохдоо юугаар өрсөлддөггүй баялагын сангаас баг мөнгө өрхөрэй өрсөлддөг. Ийм усаас энэ хувийн энэ төтөрний санг бий болгож ижил энэ зүйлийг одоо өөрчлөж чаднаа гэж үзэж мэдээд ийм чага шинжлэл шинжлэлийн нэг хэсэг маань ингэж одоо үзэж байгаа шүү дээ. Нөтөлсөн шимтгэл нь баг зэмдгэл нэг зорлогон багаагаар авах төтөр юм чадагаа буууч чадах. Энэ нэг бол удаас арилгахад бол нэг талаас эсвэл гүшүүр болох байх гэж судлаач нь хойд бидэгс бодд гэв. Гурван хүн нийлээд нэг ахмад насны төтөрөд үлдэж байгаа. Нийт төсвийн дангаараа дөрөвний нэгтэй тэнцгүүц томоохон мөнгө эргэлж байгаа. Төр тэр мөнгө эргэлдүүч болохгүй байх гэж. Яхаара компани төлж байгаа. Ажилтан өөрөө төлж байгаа мөнгөн дээр нь төр одоо ийм хууль бус менежмент хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг хуцаад юм зүйл үгүй төрөнд төсөж байгаа. Тэгэл 217 дугаар сая 744 мянган төлөв банк нь яг хадгалагддагтай ажилхан банк нь даваач хадгаламжаа хийдэгтэй ажилхан хүүгээ бодлоо. Байхад энэ 3.2 сая аваад байна. А тэгтээ энэ 217 сая 744 мянган төлөвөөс нэг төр хасагдахгүй. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан өөрсдийнхөө үеийг бол ул үе өөрсдөө л авж явдаг учраас тэгэхээр залуучуудтайгаа ярьж энэ асуудлыг хамтарч шийдэх хэрэгтэй гэдэг байр сурта бол байгаа. За ажлын хэсэг дээр ч байна залуучуудгаа дуу холог сонсоё тэр гүшүүдийн гүрүүп дээр ч гэсэн бүх хүний үг дуу холог нь нэгтгээд яг яах вэ гэдэг яриад урагшилчмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яагаад өнөөдөр хүрч бид нар хувийн сектор төгч болохгүй гэж. Нэг нь бид өөрсдөө төлж байгаа мөнгөндөө дундаасаа компаниуд ч юм энэ төрөмс байгууллагууд дундын ийт тод засгийг бий болгоод менежмент хийх нь бид бидний өөрийн асуудал шүү дээ тийм ээ. Ажил олох ч юм бол ажилтны төлж байгаа шимтгэлийн тодорхой хэмжээг тэнд одоо эрхийг нь одоо нээж 20 кило одоо бий болох асуудал оруулах гэж шүү дээ. Гэхдээ хувийн төтөрэс сангийнхаа хуулийг суур дотоод төрийнхаа үндсэн сантай яаж үйлдвэрлэх вэ гэдэг бас чухал бодлого. Ер нь бол хөрөнгөний зах зээл санхүү зах зээлийн хөгжүүлэлт хамгийн чухал зөвлөлт төрөнд татгалын сан тийм ээ. Тэр одоо хувийн төтгөлийн сангуудад ямар ачаал үүсэх вэ? Хувийн сангуудын төтгөлийн сангууд алдагдлаа байх юм уу гэдэг дараа бид сас үзэж байгаагүй. Ус ус суур төтгөлөө байраад энэ бол татасаар явагдаад а бид нар хоёр юм бид нар гурван болохоор яг хөрөнгөний тогтол цогтой байдаг. Тэгээ ороод ирэх зүгээр. Төрийн болон албан хоримтлалын Хагас хоримтлалын буюу гурван тулгуурта тогтолцоог ашиглан эдийн засга арав дахин томруулсан Сингапурын жишээгээр бидэнд ямар боломж байгааг тайлбарлая. Тус улс нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр Азид нэгдүгээр тард өргөн удам газар нутаг байгаль ийм баялаг олон сая ажиллах хүчний алинч байхгүй тус улсын өнөөгийн хөгжилт хүрсэн нэг гол суур нь 1965 онд үсгсэн төр болон хувийн тэтгэврийн хоримтлалын тогтолцоо юм. Сингапур улс орлогынхоо 20 хувийг тэтгэврийн хоримтлалын санд хадгалаад хувьцаанд хөрөнгө оруулж өндөр өгөөж хүртэд өг... Үндэсний хэн өдөр бий энэ жижиг хэлцгээ. Ихлэл Jet School of English 2020-ний анхны бэлгээ тавилаа. Бүх хэсэгч хөрөн хувийн хөнгөлтөй. Олон улсын IELTS тоглоом шалгалтын бэлгийг сургалт болон нас нутгийн үндэслэгт тохиолдсон бүх сургалтуудтай эсвэл давж эхэллээ. Олбогдох утас 17.18.99. Jet School of English. Зинда. Таник тодорхойлно.
अच्छा Jet School of English. Hoy me quiero ni angri de dije tal vez. Porque si es que no quiero ni angri de dije. Así que si hay tal vez ya te has de dije sobre todo. No se me hace un sitio que se me busque sobre todo. Es el tal vez que le. Al poder todo es. Al no dar un nivel ni me irnis. Jet School of English. Hoppsta gurin mitrim ja kitemi ni fashion designerin tank mi bazang online engda esel tafchay. Ha sitkilte tuzolsun hoppsta orin garar orlaj ori ko putem murutloro ajilaj amjitun gurki kusul mana khik zarar. Mana tsorstar ta orun zorak orlaj sotlan atat mitrim ja niyech hukjulun. Fashion skating hichiler husun zagura zorgar idler hiling zort soran. Hoppsta ni zakhan putel zagurchilga aitlin tekindagi sotlan husun hoppsta bittar hich orlaj soran. Эстэл имидж зөв хувцлалт хувь хүний хөгжлийн хичээл судалснаар зориг мөрөөлөө бодит болгон бүтээгч чадварт суралцсан. Дэлхийн үйлдвэрлэлийн хот хятадын Гуанжууд бизнес дадлага хийж олон улсын үзэсгэлэн хөдөлгөөнд оролцож бодит хурлаг мэдлэг хөрөмжлүүлнэ. Өөрийгөө ол, өөрийгөө бүтээ. Гүчин ихсэнгүүт Америк нэг цус, их Британ, Австрал зэрэг барууны том хөрөнгө оруулалтын сангуудад хөрөнгө өдөрдүүлэх санал тавьсан. Хэдгүүрийн сангийн хөрөнгөлт нь жил бүр нэмэгдэхээс гадна хөрөнгөн өдөрлөгийн үйлчлэгээс нэмж орлого болдог. Энэ хэмжээгээр хөрөнгөн бирж рүү орох мөнгөн урсгал нэмэгдэнэ. Сингапурын хөрөнгөн бирж томруулалт ирэхээр зүүн өмнөд Аз, Австрал, энд хэд гээд дэлхийн өн цэг болон бүрээс компаниуд ирж хөрөнгө босгох болж байна. Сингапур, Хонконгийн айлын нь байгалийн баялаггүй боловч Вьетнам, Австрал, Монгол зэрэг улсын уулуурхан компаниудаас ашиг хүртэж бүтээмж нэмэгдүүлж байна. Бид ч тэтгэврийн шинжлэл хийснээр компаниудад Монголд хөрөнгө босгох боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Үүнийг тэтгэврийн хөрөнгөлийн санд суурилан бий болгох боломжтой. Ямд дэр боловсруулагдаж байгаа хуулийн төслүүд одоо буюу нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль 2017-нд нэг орж ирсэн баг тийм. Нийгмийн даатгалынхаа хөдөлгөөн ерөнхий хуулийн дөөрчд оруулах санал оруулсан юм. 30 жил ажилцсан хүн бол нас харуулцахгүйгээр тэтгэлт гарна гэдэгсэн. Тийм ерөнхий зах асуудлыг зөв зохицуулсан хуулиуд байсан. Яг одоо тийм нөгөө битэрийн ярьж байгаа нөгөө хоригдлын тогтцоог бий болгох гэж тийм хуулийн өнц төсөл байгаа юм. Би тийм утгаар нь бол эргүүлэн татаад тэгээд нөгөө хоригдлын тогтцоотой болох энэ олон дах хурахтай тогтцоор оруулах хойлгон төслийг хамтад нь одоо явуулгын зүйл төгд ингээд татчих гэсэн юм байна. Одоо бол төслөн бэлэн болсон байна. Төслөн бол бэлэн болсон. Үзэл өрнөл бол батлчих гэсэн байна. Тэтгэврийн даатгалын санд бол нийтдээ 17% хувийн одоо тэтгэврийн даатгалын санд шинэтгэлтүүлж байна. Энэ бол өөрөө ажил олгож ажилтаа 28.8.5 хувь. За тэгэхээр бид нар бол ямар зохицуулт хийх гээд байгаа вэ гэхээр өнөөдрийн авж байгаа 17% хувийнхаа 13% хувийг нь одоо төрийн өмнө хариуцлага хүлээгээд энэ одоо тэтгэврийнхаа шимтгэлийг төлнөө. За үлдсэн 4% хувийг нь одоо ажил олгоч нь 2 хувь ажил нь 2 хувь ч юм уу. Ингээд 4% хувийг нь бол хувийн тэтгэврийн санд төлнө. А энд бол төрийн тэтгэврийн санд төлнө гэсэн юм. Зохицуултад их хийж байгаа. Тэгэхээр угаасаа таны төлдөг тэр тэтгэврийн даатгалын шимтгэлчин дотор нь хувийн тэтгэврийн санд өгөх ийм одоо зохицуултуудыг энэ одоо хуулиар шийдэж өгнө гэж байна. хамгийн том одоо нөгөө урт хугацааны дэд үтсэн төслийг санхүүжүүлэх орон суудлын урт хугацааны бонд гараад ирвэл энэ хотыг аймгуудыг хөгжүүлэх тэр дэд үтсийг цаашд хөгжүүлэх асар том боломжуудыг гараад ирнэ. Аа орон суудлын байдлын компаниуд одоо нөгөө моргэжүүдийг санхүүжүүлэх хүч чинь энэ төрийн тэтгэврийн сангаас бид нар одоо бондын зах зээлийг хөгжүүлэх гэж үзвэл орон суудлын хасуудлыг бүгдийг шид Ягд бол орон суусны санхүүжилт урт хугацааны санхүүжилт гэдэг байхгүй. 22 таагаас 23 таагаас ажил хөдөлмөр эрхлээ. Түүндээ тэнцүүц хэмжээний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд байгаа хэрнээ энийг би за ямар ч гэсэн тэтгэвэрт гаргахдаа авандаал гэсэн бодолтой төлдөг болохоос ш би эндээс ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр үр өгөөж энэ хүртэл ямар боломж байна гэдгийг нэгтэлдээ тооцоолж үзэж үзэх боломж нь байхгүй. Яг л нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь өөр юм болчдаг. Дэлхийн дахин тэтгэврийн сангийн тэтгэврийн хөрөмтлийг ер нь 
тэтгүрт гарсан хөнөө хэрэглэн гэдэг ойлголтыг хуучих хэрэгцээ. Энэ мөнгийг бид нар нэг жилийн хугацаатаа хадгаламжин байршуулдгоо. Тийм 10 20 жилийн хугацаатаа санхүүжилт хийгээд байсан бол яах вэ гэдэг л асуулт гарч ирдэг байна шүү. Энэ мөнгөөр бид хөрөнгөний зах зээлийг төлөх боломж бий болно. Тэгээ би нэг олцуурхад байгаа. Манай залуу тэгээд бодсорлолтой юм хамгийн нөгөө яачин гэж шүү. Очоо энэ асуудлыг бариад огцоо яг энэ дуу шүү. Компани дахь хөрөнгөөр болт гэж компаниха хувьцааг авч ингэж буцаж ийм бас хамтын тэтгүрийн ийм тогтолцоонуудыг бас хийх ийм бас санлууд бас байна. За ажилтан бол сонгох ихтэй байна. А сонгохдоо яг бол тэрэ одоо 30 хоногийн хугацаанд ажилт ороо 30 хоногийн хугацаанд өөрөө сонгоогоор компани санд бол нэг автомат төвчөр нэг л төвчөр дарлаж байгаа. Ажил олгогч сонго ажил олгогч шүү сонгох бол буруу байна. За хувийн тэтгүрийн санд төлж байгаа дөрөв хувийга бид нэр ингээд аваад үзэх юм бол уул за жишээ нь эргэн бата сая төвөргийн төрүүн цалин авдаг гэж хэлсэн сая төвөргөөс сар болгон 170 мянган төвөргийг одоо тэтгэврийн дадлалын 17 төлж байгаа дөрөв хувь нь нийтдээ одоо 40 мянган төвөргийн нэг жилд бол 480 мянган төвөрг бол хувийн тэтгэврийн санд хөрөмтлөгдөнө тэр энэ хувийн тэтгэврийн санд танд ирвэ 15 хувь өгөөчтэй гэдэг бодох юм бол уул нийтдээ эндээс одоо 552 мянган төвөрг одоо зөвхөн 15% хувь өгөөж бодох хоёр дахь жилд нь 552 мянган төгрөг хөрөмтлөгдөнө. Тэгэхээр 552-ийн 15% хувь нь дахиад 552 дээр нэмэгдэж явсаар байгаад нийтдээ 30 жилийн дараа гэх юм бол 277 сая 744 мянган төгрөг одоо танд 30 жилийн дараа энэ хувийн тэтгэврийн санд хөрөмтлөгдөнө гэж байна. Уг нь бол та бол яг 40 мянган төгрөгөөр бодоо явах юм бол 30 жилд 14 сая 400 мянган төгрөгийг л одоо төлсөн байна. Гэтэл та хувийн тэтгэврийн санд өгснөрөө энэ өгөө хүүгээс хүү од гаргачлаар энэ 277 сая 744 мянган төгрөг ингэж хөрөмтлөгдөнө. Тэр энийг одоо засгийн газар бол ихвчлэн төсөвтэйгөө баг шууд хойж утгач байна. Тэгэхгүй тул бид энийг ингэж сан бүрдүүлэн зайшгүй шаардлагатай ингэж чадах юм зүгээр тооцоогоор бол жилдээ 400 орчим тэргүүн хөрөмтлөгдөхөөр юм тооцоогоор ч байна За иргэдийн зүгээс бол үнэхээр энэ ажлыг таана хийж чадах гэдэг асуулт юм асуулж байна. Гэтэл энд бол бас нэг зүйлээ бас хэлдэг гэж бодож байгаа. Тэтгэврийг одоо реформ хийх шинжилгээ гэсэн одоо энэ одоо хөдөлгөөнүүд за энэ одоо энэ чиглэлээр одоо их сэтгэлээс санаачлалтай ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэтгэврийг бол одоо бид манай ажлыг сайхан маш анхааралтай үзэж санаа болоод энэ үзэж байгаа, тусгаж байгаа. За мөн цаашдаач бас энэ хуулийн төсөл бол хилцүүлүүд нь өргөнө. Түүндээр бол тэтгэврийн хүмүүсийн санаа бодлыг бол тусгаад явна л гэж бодож байна. Одоо манад одоо арт лайв, тэ нэшнэл лайв гэдэг нэг боломжийн зүйл үүдэг бас нэг дадлалын компани тэгээ үү гэдэг. Одоо энэ энэ компани бол тэгвэл эргэж болохоор энэ компаниудыг одоо дэмжлэлтэй байгаа юм биш үү наа төвөл ярьсан гэдэг. Одоо энэ бүр эсэргээр одоо хэрвээ энэ хууль батлагддаг бол хувийн тэтгүрийн сан гэдэг одоо тостой статус бий болоод эдгэрийн алигын зөвхөрхгүй. Энэ байгууллага дахиж хүсэлт ороо санхүүгийн зөвхөрхгүй байгаа зөвшөөрөл байна. Хувийн тэтгүрийн сан бол бий болох нь зайлшгүй цаг хугацааны үед бий болох цаг хугацааны үед бол үе нэрцэн байна гэдэг нь. Гэтэл одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол нэлийдгүй асуудлууд байна. Хамгийн гол нь бид одоо ер нь энэ даатгалын тогтолцоо бид үнэхээр одоо зөв өгчүүлэх гэд бас энэ төрийн сан бол их том дим болно гэж харж байгаа. Америкийн системийн хамгийн том нь одоо даатгалын зах зээл. Хүний урт насуулгын тулд хүний тэр айлын гадна талын гэрэлтүүлэг замын застаг бол одоо бол Монголын төр засж хэрвээ эрсдэл учрах юм бол тэр даатгалын компаниас мөн гаргах учраас даатгалын компани манай гэрийн гадна талын гэрлийн шонг засчиж би тэр харанхуу нөхрөө унахгүй явах хэрэгтэй байхгүй ийм гой сэд дагаад нэг одоо угааса асуул яв н даатгалын зэлийн оршин шиг болчихвол яах вэ гэдэг асуултал яв а тэгээ хувийн тэтгэврийн сан гин хөрөнгөө удирдлагыг хэрэгжүүлэх хуулийн тустай хуулийн этгээд бол үүсгэн байгуулах шаардлагатай а тэр хуулийн этгээдийнхаа өөрийн хөрөнгөний шаардлага ажиллах хүчний шаардлага тэгээд удирдлага дээр нь бол тохирох тохиромжтой этгээдийн шаардлагууд гэдэг яг хуулиараа бол тодорхой шалгуурудыг оруулах хэрэгтэй үйл ажиллагааг маш илтгэд а тэрийгээ баян одоо хяндаг цогцуулгач байгуулга санхүүгийн цогцуулгаар юм Монгол онх байх шаардлагатай олон нийтэд бол их хяналт бол тавьж болно те за магадгүй их үедээ бол одоо тусгаа тийм одоо сангуудын менежерүүдийг ол улсын туршлагатай улсуудыг урд ажиллуулах ч юм уу тэрэн дээр илүү анхаарах хэрэгтэй тэрнээс илүү бол одоо төрийнхаа зүгээс биднээс бол мэдээж хууль эрхцүүн зохицуулт нь гараад ажиллаад явахад бол биднээс бэлгүүлээ гэж байгаа юм. Хүмүүсийн дунд нэг эргэлзэн байна. Хувийн тэтгэврийн сангууд за байгуулагдна. Тэгэхээр одоо эрсдэл 
юу байх вэ? Зохицуултай итгээд өөрөө зохицуултай зах зээл дээр зохицуултай бүтээгт хөдөлж байгаа юм. А тэгээд даашаа зүгээр миний өөрийн зүгээр хувийн бодол өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр энийг анхнаас нь маш зүүх их хэрэгтэй гэж би бодож байна л. Юу гэхээр одоо юу гэдгийг нэг хоолон гинт тэтгэний сангууд гарч ирээл ихнээс ингээд ампуураад эхлэх юм бол энэ өөрөө буруу их хэл болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо тавигдах шаардлага нь маш өндөр болох хэвээр магадгүй ихний одоо үедээ төрийн оролцоо одоо тодорхой хэмжээгээр юу гэдгийг төрийн эзэмшилтэй тэгээ дээрэс нь эрх бүхий мандат авсан ийм хөрөнгөөр болтой менежер дээр менежмент хийлгсэн ийм зохицуултай эхэлж эхэлж одоо манай монголчууд маань өөрөө бас төрийн оролцоо гэхэл бас нэг тодорхой хэмжээнд бас итгэл нь одоо тий нэмэгддэг шүү дээ тий тэгэхээр тэр утгаараа ихэн үедээ ихний одоо магадгүй 5 жил дээч гэдэг юм уу төрийн оролцоо одоо ийм субъект байх хэвээр гэж би бодож байна л да тухайн сан маань өөрөө өнгөр явсан эксперт үү зүгтэй бол 3 сая 200 мянган үнд бүтцэж харахад бол танаад бол хоёул төрийн сан 5 сая шүү илүү бол нэг зэрэг ажиллаж болохгүй гэсэн. Тавч ота тавч их ч л баг. А бусад одоо ус өрний шигээр энэ чинь даатгалынхаа механизм тоо үйлдвэрч байгаа шүү дээ. Эргээд энэ чинь давхар даатгал даатгал хийгэн давхар даатгал хийлгэнэ. Даатгалын байгууллагад амжилт эрсдэлтэй бууруулна. За тэгээд үүрэгчтэй оновчтой менежментийг одоо хувийн эвчлэлийн нөгөө төр төлөгчдийн оролцоотой бор байгуул явчих юм бол эсвэл өөрөө тодорхой хэмжээгээр бүх боломжтой. Хууль эрхцүү орчин гол нь дамжуулж өөрсгөх чинь гэдэг нэгд бол хараах бус мэрэгжлийн яг одоо тэр даатгал төлж байгаа иргэдтийн дуу хоолоо болж чадах. Бас өндөр цалинтай ийм одоо мэрэгжлийн удирдлагын зөвлөл байгуулах шаардлагатай. Хөрөнгийн хэрхэн зарцуулах вэ? Аль одоо хөрөнгийн нөгөөж олохоор тийм найдвартай эсвэл багта хэрэгслүүд хөрөнгөөр бол тийх вэ гэд энэ болгон дээр бол судалгаа хийгээл ажиллаж авч байна. Монголчууд цэнхэр ягаан тасбар гэд хувьцааны тухай баг 30 ад жилийн тэртэгээс ярьж ирсэн. Гэвч 1072 хувьцаанаас өөрөөр хувьцааны тухай нарийн ойлголтгүй байна. Тухайн үед хувьцаа гэдэг зүйлийн учрыг олоогүй байсан хүмүүсийн тасалбарыг мэдээлэлтэй хэсгэн цуглуулж аваад өмчүүдийг өөрийн болгочихсон гэсэн бүтэкхэн дүр зургал түүхэнд үлдчихэ. Гэтэл өнөөдөр хөрөнгийн зах зээлийн өдрийн арилжааны эргэлтийг банкныхтай харьцуулахад наран тул захын нэг лангууны өдрийн орлогтой дүүх хэрэг. Идэвхгүй зах зээлд арилж муу явагт Харин тогтмол өсч байвал эрүүл өсөлт бөгөөд хүмүүс илүү их бизнес хийж байна гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 2.6 тэрбу ам доллар. Үнэлгээг задлвал Apo 55, 5 толго Mic Holding 11.5, Goyv 13, сүлд IPO хийсэн Investcore банк бус санхүүгийн байгууллага 5.86% хувийг эзэлж байна. Үлдсэн хэсгийг 200 орчим компани бүрдүүлж байгаа юм. Эндээс харвал хөрөнгийн зах зээлийг бид ашиглаж байна. Харамсалт нь энэ тоо маш баг гэсэн эдийн засгийн үзүүлэлтийг зааж байна. Ийм хөвчлөлт оролцвол нэг чиргийн хувьцаа ч авбал надад ирээдүйд хэрэгтэй гэдэг нэг ийм бодол иргэдийн донд бол сайн төрж өгөхгүй байна л да. Яг өнөөдөр Монголын хөрөнгийн биерч дээр бүртгэлтэй компаниудын нэг 35 сая орчим чиргийг хувьцаа байгаа. А тэрний яг хөрөнгийн бэрж дээр ингээ арилжаалагдчих байгаа хувьцаа нь бол нэг 12 орчим хувьд л арилжаалагдчих байгаа. Бусад хувьцаа нь нэг өхмөл хинч авдгүй. Нэг өөр хэлхэг бол ингээ бараггүй лангуу дэлгүүр байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр сайн одоо хувьцаа эрдэхтэй, үнэхтэй ашигтай компаниудаа хувьцаа нь гаргах нь төрийн нөгөө бодлого авах хэрэгтэй. Компаниудад нөгөө эдийн засгийн одоо хөшүүрэг бодлогын дэмжлэгүүд тогтмол. Тэр санхүүгийн зах зээлийн чинь нэг үндсэн элемент нь бол тэр даатгалын сангууд энэ дотор усаа тэтгэврийн даатгалын санд энэ дотор усаа хувийн тэтгэврийн даатгалын сангууд бол гарцаагүй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хэд хэдэн асуудал шийдэж байгаа. За нэгдүгээрт нь өөрөө чинь яг сая хэлсэн хөрөнгийн зах зээл чинь төгчөх болцоо төрөлжөөд олон олон одоо их өсрүүд гарч ирэх. Хоёр дугаарт нь бизнес санхүүгийн их өсрүүдтэй болох. тийм ээ бизнес ч одоо хөрөнгөөр бол тийх их тэр өнөөдөр бүгд л банкрол очиж байна шүү дээ банкны хүүн ч өндөр өөр их хөсөр гаргах их тэр яг хоо зөвөр сүүлийн үед нэг сурч байна IPO од нэр хийгээд үнэцээс гаргаад бонд гаргаад нэг санхүүгийн их хөсөр олох гэсэн нэг юм байж байна тэгтээ тэр нь бас л хангалттай биш өчүүхэн хувийн чинь хэзэлж байгаа за өөр юмнууд юу байна вэ гэхээр бол үндсэндээ байхгүй а гэтэл нөгөө талд нь тэтгэврийн даатгалын санд дээр ч юм үлдэгдэл хөрөнгөд бас байгаад байдаг за хүмүүсийн орлогоос нь хамаарад бас янз янзын 
одоо хоримтлал хийх боломжтойнууд гарч байгаад байдаг. Тэгээ тэр бүгдийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадахгүй байх байхгүй. Сангийн менежментийн одоо трежери буюу одоо мөнгө хэрэгэлдүүлэх оновчтой хөрөнгөрүүлтийг хэрэгэлдүүлэх замаар тэтгэвэн санаж ашигтай. А нөгөө талда том том салбаруудч гэсэн хөрөнгөрүүлт үрд үнтэй. Ингээд цэ үрд үндэ эдийн засгийг хожиж байгаа. Тэтгэвэр авчиж тавьж байгаа. Ийм ус болгож байна. Ер нь манай ус хөрөнгөний зах зээл хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хачуур бүгдтэй шийдвэр юу байх юм бэ? Одоо ихэнх Монголын хүн амын ихэнх нь өөрөө хөдөлмөрийн идвхтэй насных юм байна. Одоо эдгээр улсууд маань 20-30 жилийн дараа тэтгэвт гарна. Тэгэхээр энэ нь бол өнөөдөр урт хугацааны хөрөнгө зах дээр эдийн засгийг бий болно гэсэн. Энэ урт хугацааны хөрөнгө нь хөрөнгийн биерж яа дамжуулаад одоо өнөөдөр бизнес эрхэлж байгаа компаниудад урт хугацааны өртөг багтаа санхүүжилт бий болно. Тэгснээр бол компаниудын үйл ажиллагаа одоо сэтгэл нь эдийн засгийн дамт багтаагаар урт хугацааны капитал болсноор бизнес үүдэн тэ цэцэгл нь хөгч нь ажлын байр бий болно. Монголын хуйн компаниуд тэ хэрэгтэй төрөл ангар дорлуулсан мөн урт хугацааны хөрөнгө руу тав гэдэг чинь өнөөдөр юм аржааны банкуд гарсан зүйл бүтээгдэхүүн үүдэл илүү урт хугацаандаа тэгээ болон хүү баг бага хүнтэй тэ санхүүжилт бий болно гэсэн үг. Тэгэхээр аржааны банк нэг юм давмгалсан зохицол дээр хамгийн өндлөө том төлөвч гарч ирэв гэдэг тэ Монгол компаниуд аа тэгээ Монголын хэдэн төрлийн гэс хүн гэдэг одоо ашиг мэдлэг хүрэн бол Ерөөсөл шууд тэр ашиг хүртэх боломжийг нээж өгнө гэсэн. Энэ нь одоо шинжлэлээс одоо англиар бол win win гэдэг тийм ээ. Бүгд л энэ чинь хожиж гарах ийм том агуулгах та ийм шинжлэл гэж би авч байгаа л. Улс орнд бол нийт эдийн засгийнхэнд 40% хөрөнгөний зах зээл 60% банкын дарт тогтолч. Манай бол одоо 96% банкын дарт тогтолч байгаа хэвгүй. Тэтгэврийн шинжлэлийн хийснээр бол энэ байр сав орон суу цута төвчрэл ядуурал гэдэг ажлын байр гэдэг бүх химийг бодож байгаа хэвгүй. Ийм учраас одоо нэмэлт үед дээр энэ хувийн төтгөн тогтолцоо бий болгох зайшгүй одоо шаардлага бол бий болцсон байгаа. Төтгөрийн насны ирээд нь өөрөө баталгаатай болно. Үндэсний хэм өдөр бий энэ жиж хэлцгээе. Ихлэл Энэ да таник тодорхой л. Болог шамдын усыг дэрэгтэйсээ хүрт. Оспринг Монгол